ইনফেকশন কমনলি এসাইডস অন ওয়ান অর মোর অব দ্য হার্ট ভাল লিফলেটস কমন অ্যানাদার সাইডস আর মুরাল এন্ডোকার্ডিয়াম কর্ডাল স্ট্রাকচারস ডিপার লেয়ারস অফ মাইকার্ডিয়াম অ্যান্ড পেরিকার্ডিয়াম ডিসপাইট সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভান্সেস ইন দ্য ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ ইনফিক এন্ডোকার্ডিয়াইটিস সিক্স মান্থ মডারেটি রেটস স্টিল অ্যাপ্রোচেস টোয়েন্টি ফাইভ রিকগনিশন অ্যান্ড ডায়াগনোসিস ট্রিগার্ড বাই এ high index of clinical suspicion in susceptible patients trigger aggressive treatment and that represent the critical components for successful management of the strategy clinical suspicion aggressive treatment in short history our current understanding of instrument priorities began with the observation of sir william osler who made several important advances in the understanding of this illness as summarized in his pain galstonian lectures on 1885 so about epidemiology first the median age of patients with inferior menocarditis has gradually increases from 30 to 40 years in the pre antibiotic era to 47 to 69 years in the late 20th century now this increases Second, the incidence of inferior myocarditis in developed countries has remained unchanged despite the dramatic reduction in the incidence of rheumatic heart disease over the last half century. Rheumatic heart disease is very common in the incidence of the developed countries. Increased patient longevity and increased use of health care interventions predict that the incidence of inferior myocarditis throughout the world will continue to rise. the two factor longevity increase and increase use of healthcare interventions ei dui karone continue to rise in fact because the polyman pere jacche infective endocarditis in selected patient populations in elderly enterococcus spicalis is a common organism injection drug users about injection drug users staphylococcus is most common it is the agent causing more than 60% of infective endocarditis cases in infected injectable drug users infected drug caused by gram negative bacilli notably pseudomonas aeruginosa and fungi is also more common among the idus the distinctive feature of infected endocarditis in idus is that it frequently involves the right heart with 60% to 70% of cases involving the tricuspid valve about hemolysis patients this group of patients in fecal endocarditis is approximately 2 to 6% of patients receiving hemolysis staphylococcal species are the predominant organism and gain access to the blood stream via infected central venous catheters arterial venous tracts or ab fistula patients with end stage renal disease have a high incidence of calcific degeneration of the aortic and mitral valves which may be exposed to a bacterial colonization of the endocardium jeto calcific degeneration jekhane hoy shekhane inferior myocarditis er poriman ta bere jay such degenerative valvular diseases may render echocardiographic detection of vegetations extremely challenging vancomycin is often used as first line agent because of the high incidence of methicillin resistant staphylococcus aureus mrsa in this population and ease of administration of this drug with hemodialysis so drug of choice in case of hemodialysis are vancomycin treatment of catheter related bloodstream infection with antibiotics alone is yields poor results 
and removal of infected catheters or gaps is necessary. Only antibiotic cannot cure the patient. Removal of the catheters and change of catheter is necessary. Cardiac device related infective endocarditis, though, though this is very common nowadays. Staphylococcal species are the positive organism in more than 70% of cases. The vast majority of cardiac device infections are apparently a result of pocket site contamination at the time of device placement. Placement is a infection. The clinical presentation may be misleading initially with prominent respiratory or rheumatologic symptoms as well as local signs of infection. And septic pulmonary embolism is a frequent complication and contributes to the high cardiac device related infective endocarditis. In case management with parental antibiotics and complete device removal are the standards of care. The current scientific statement recommends that prophylaxis with an anti staphylococcal agent should be administered at the time of cardiovascular implantable electronic device placement. The pathogenesis of infective endocarditis. The hallmark of infective endocarditis is persistent endocardial or endovascular infection causing continuous bacteremia. I am mentioning the persistent. The infection should be persistent. A transient infection is not usually caused in infective endocarditis. It is apparent that a complex series of post pathogen interactions conspire in the development of infective endocarditis lesions, including the integrity of the vascular endothelium, this is very important, integrity of the vascular endothelium, the host immune system, host hemostatic mechanisms, cardiac anatomical characteristics, microbial properties, peripheral events that cause the bacteria. So the vascular endothelium is integrated, usually infected vascular endothelium, infection can prevent it. Integrity of the infection is The host endothelial damage is the key predisposing SAR with subsequent cutlet and fibrin deposition and creation of a receptive milieu. This is the main thing receptive milieu for bacteria colonization during episodes of transient bacteria. Endothelial damage is the inciting event is further supported by the observation that vegetations are most likely to form in areas where gut flow injury is likely to occur. On the ventricular side of the semilunar valve and anterior side of the aortic valve. the blood infection. Jet lesions from regurgitant valves or intracardiac shunts may also damage endothelium and vegetations may form on such sites of injury, including the mitral corda, with aortic regurgitation, yet put a matter of water operation, the mural left atrial endocardium with material regurgitation, and septal leaflet of tricuspid valve with ventricular septal defect. In this figure, the thing is shown the, the, the atrial side of the say, atrial ventricular valve and similar valve, the ventricular side of the similar valve, and the cardiac shunt, where the cardiac shunt is present, the flow, where the flow. Uh, make injury to the endothelium, there is, there may cause infective endocarditis. So, once endothelial injury has occurred, bacteria must gain access to the intravascular space to seed the lesion. Common source of bacteremia include skin, surgical wounds, and periodontal space, indwelling intravascular catheters, and the urinary and gastrointestinal tracts. They are common source of the gas infection. Bacteremia is common after both tooth brushing and tooth extraction. More bacteria are released into the bloodstream after extraction than after tooth brushing. But however, because tooth brushing is more, so much more common than extraction, it may well be a common source of the inside in initiation of infective endocarditis. If bacteremia, tooth brushing is common, tooth extraction is very high. Tooth brushing is very high. The more common association Bacteria that have entered the bloodstream must be able to adhere to the damaged endothelium, exposed extracellular matrix, or areas of fibrin deposition. This adherence is mediated by microbial surface components recognizing adhesive matrix molecules 
which in turn recognize a variety of host proteins such as fibronectin, collagen, and integrin. The Staphylococcus aureus can in, induce endothelial tissue factor expression, which explain why this organism can adhere to relatively normal heart valves. Normal heart valve era tissue factor express Once adherent, certain strains of bacteria are able to invade, evade the host immune system, destroy host tissue, or occasionally enter the cytosolic compartment of endothelial cells. Repetitive cycles of bacterial proliferation, fibrin protein deposition, and host tissue destruction. These three things create an infected vegetation within which bacteria can reach extremely high concentration. These dense vegetations are a source of continuous bacterial seeding of the bloodstream. After successful antimicrobial therapy, vegetations will dissolve completely or contract inside and persist indefinitely as a sterile and frequent classified mass adherent to the valve tissue. The various systemic manifestations of infective endocarditis are the result of showers of bacteria laden emboli that often result in satellite areas of infection with subsequent abscess formation. Osler and Genoian nations are the result of these infected emboli and not the result of immunologically induced vasculitis. Vascular and general lesion, the vascular is in the embolic manifestation. About the microbiology of infective endocarditis, Stephylococci and Stephylococci are the cause of greater than 80%. 80% of the Stepto and Stephylococcus. Stephylococcal species are historically the most common group of pathogens, but more recent data identify. Staphylococcus aureus is the most frequently isolated bacterial agent worldwide. Bortomane historically is Staphylococcus, but Bortomane eta Staphylococcus is the most most common cause of infective endocarditis. So native valve endocarditis about Staphylococci is the most common. Virulence group Staphylococci or alpha hemolytic Staphylococci are a frequent cause of community acquired native valve endocarditis. Thirty percent to sixty five percent of cases are Britain's group. The Britain Stephylococci comprises several species of which Stephylococcus sanguinis, Stephylococcus galvaticus, formerly known as Bobis, now it is called galvaticus, Stephylococcus mutans, and Stephylococcus meteo are most commonly isolated in case of endocarditis, usually highly sensitive to penicillin, this group of drugs, this group of bacteria. So, the important thing is about Stephylococcus galvaticus, a normal inhibitant of the human gastrointestinal tract. Because infective endocarditis caused by this organism is strongly suggestive of gastrointestinal malignancy, polyformation, or diverticular disease. Here's the relation. Colonoscopy should be performed when this organism is detected in the blood. So, if you have a stipococcus galaviticus, you can use the colonoscopy. Enterococcus species are responsible for 5% to 18% of cases. Of native bulb endocarditis, the vast majority of which are caused by Enterococcus fecalis, 80%, and Enterococcus fissium, only 10%. These organisms are normal inhibitors of the gastrointestinal and urinary tract and may enter the bloodstream after manipulation of colon, urethra, or bladder, like polyscatherization, chronoscopy, etc. Group A Stephylococcus rarely causes infective endocarditis. The rarely causes by among Stephylococcus pyogens. The causative organism in childhood pharyngitis, scarlet fever, impetigo, cellulitis, erysipelas, fasciitis, and myositis. Common pathogen, stroke pathogen, but is not associated with infectious in case of adults. So, about Staphylococcus, Aureus causes 80% to 90% of the Staphylococcal endocarditis. Most common is Staphylococcus aureus. The most common cause of it is the most common cause of acute infective endocarditis. Recent data from International Collaboration of Endocarditis, IC, suggests that Staphylococcus aureus has become the leading cause of infective endocarditis worldwide, mentioned previously. 
इनफेक्शन It is associated with a 25 to 30 percent of mortality. 50 percent of patients with left-sided atypical endocarditis as a result of Staphylococcus aureus will require surgery. Staphylococcus epidermidis is an important causative agent in prostatic valve and device-related endocarditis. Now it is very common prostatic valve and device-related device. Staphylococcus epidermidis infections of intracardiac device are extremely difficult to eradicate and the addition of antiseptic course of reform pin therapy is often recommended and staphylococcus leucotriensis may cause a more virulent form of inflammatory with high morbidity despite uniform in vitro susceptibility to most antibiotics you the result of positive susceptible but in vitro man in vivo যখন ট্রিটমেন্ট করার সময় ভেরি ডিফিকাল্ট টু ইরাডিকেট গ্রাম নেগেটিভ বেসিলি আনকমন যো আনকমন টেন্ডস টু অকার ইন ইনজেক্টেবল ড্রাগ ইউজারস ইমিউনোকম্প্রোমাইজড পেশেন্ট পেশেন্ট উইথ অ্যাডভান্স লিভার ডিজিজ এন্ড পোস্টিক হার্ট ভালভ রিসিপিয়েন্টস বিকজ অফ देयर গ্রোথ রিকোয়ারমেন্টস কার্বন ডাই অক্সাইড দে মে টেক 3 টু 4 উইকস টু গ্রো ইন কালচার সো দে বিকাম কালচার নেগেটিভ মেবি এন্ড হ্যাভ গেইন নটরিটি for they are implicated role in certain cause of culture negative in endocarditis jehetu ek ma shomoy pa lage onek shomoy ta culture negative report show kore hatchet group hemophilus species actinia bacillus cardiobacterium hominis echinella corrodens and clingella species these species may cause in endocarditis in in among the among them hemophilus group is the most common and another are enterobacteria Escherichia coli, Klebsiella, Enterovector, Seretia are more rare causes of infertility. Salmonella species have a particular predilection for atherosclerotic plaque and may infect arterial aneurysm. Fungal, important, relatively newer syndrome. Survival rate is very poor, only 20%. Less than 20% survival rate. Candida and Aspergillus species are most common. Cure usually requires combination fungicidal amphotericin and surgical treatment followed by long term suppressive therapy with an oral antifungal agent so so culture negative infective endocarditis it is 20% of cases there is culture negative failure to isolate a microorganism may be the result of culture negative or karan ki kete pare adequate inadequate culture technique a highly fastidious organism a non bacterial pathogen as the causative agent previous administration of antimicrobial therapy before blood culture acquisition the last four number thing the previous administration of antimicrobial very important because the because the administration of antibiotics before drawing blood culture can reduce the recovery rate of bacterial pathogen by nearly one third one third case amra bacteria as we get parbo na jodi amra age antibiotic diye diye jonno আগে ডাট কালচার স্যাম্পল দিতে হবে তারপর অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করতে হবে देयर আর নিউমারাস ইন নন ইনফেকশাস কজেস অফ এন্ডোকারিটিস দ্যাট মে বি হেভ লাইক কালচার নেগেটিভ ইন ফেবারিটিস ইনক্লুডিং রিলেটেড টু নিওপ্লাশিয়া নন ব্যাকটেরিয়াল থ্রম্বোটিক এন্ডোকারিটিস মেরেনটিক এন্ডোকারিটিস অটোইমিউন ডিজিজ রিলেশন আছে কিছু অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম সিস্টেম টু পাস ইয়েস মেট্রোসাস ডিমেন সেক্স এন্ডোকারিটিস পোস্ট কার্ডিয়াক সার্জিক্যাল স্টেট এবং থ্রম্বি সুচার থাকতে পারে প্রস্তুতিক ভাব এন্ডোকারিটিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট 10 টু 30 परसेंट কেসেস দে আর অকার আফটার ভাব রিপ্লেসমেন্ট দ্যাট ইনসিডেন্স অফ পোস্ট প্রস্তুতিক ভাব এন্ডোকারিটিস ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 টু 3 परसेंट এট 1 ইয়ার এন্ড 3 পার 6 परसेंट এট দা 5 ইয়ার্স ব্যাপারটা থাকে এটা এই টু গ্রুপ দা আর্লি 
early prostatic valve endocarditis within first two months to one year early. Early main cause, the vast majority of positive organisms are nosocomially acquired with a predominance of Staphylococci, notably Cobulus negative species, Staphylococcus epidermidis, gram negative bacilli, ipteroids, and fungal species have a predilection to cause positive valve endocarditis during this early period. Another is late positive valve endocarditis occurring beyond one year postoperatively, predominantly a result of streptococci and enterococci. Transesophageal endocarditis imaging is recommended in case of positive valve endocarditis. Approach to the patient with suspected infected endocarditis. So, first history focus on predisposing factors, Jamon intravenous drug use, a prior history of endocarditis. Presence of an intracardiac device or indwelling central venous catheter, congenital or acute valvular heart disease, congenital or structural heart disease. The patient may report fever, fatigue, anorexia, weight loss, night sweat, joint pain, back pain. The clinical examination may reveal fever, new heart murmur, indicative valvular insufficiency, regulation murmur, signs of heart failure, peripheral vascular phenomena. This can be seen. Examples of classic infective and related findings include classic findings there are major arterial emboli with pass deficit, septic pulmonary emboli with right sided infective endocarditis, septic pulmonary emboli, mycotic vein aneurysm with intracranial hemorrhage, mucosal or conjunctival petechi, splinter hemorrhage on the nail beds, palpable purpuric skin rashes, generalization. Generalizations are the small, flat, irregular, erythematous spots on the palms and soles. Oslan nodes, tender erythematous nodules occurring in the pad portion of the fingers. Oslan nodes. Roth spot, the eye, cytotic bodies, and associated hemorrhages caused by microinfection of retina. Seen on fundoscopy. Urinary red cell cast suggestive of glomerulonephritis. These are the classic features of epidemiologies. So, the proper acquisition of blood culture before institution of antibiotic therapy is essential. In hospitalized patients, the presence of bacteremia with a typical positive organism like Staphylococcus often provides initial suspicion for endocarditis and prompts further diagnostic evaluation. Echocardiography should be used to seek the presence of endocardial involvement, vegetation, abscess formation, and new valvular regurgitation. All patients should have repeat blood culture after institution of antibiotics to ensure sterility of the blood. Persistent fever beyond one week of appropriate therapy should raise the suspicion for intracardiac extension, satellite abscess formation, or an antibiotic resistant organism. Surveillance electrocardiogram during outpatient therapy is dictated by the location of the infection and the predicted likelihood of conduct, conduction Disturbances like aortic valve, and loss of the aortic valve, surveillance is At the completion of therapy, transthoracic echocardiography may be performed to establish a new post infective endocardiography baseline. The session is a baseline. Complete horror of echocardiography. Diagnosis of infective endocarditis. What do you do? The diagnosis of infected endocarditis relies chiefly on the following factors and initial clinical suspicion, especially in a patient with identifiable risk factor, for example, fever without obvious etiology, microbiological data like blood culture demonstrating continuous bacteremia or cultures of vegetative emboli surgically, the result of echocardiography imaging, microbiology, echocardiography, and clinical suspicion. So the main thing is the definition. The modified Duke criteria, proposed modified Duke criteria to diagnose infective endocarditis. There is two types of criteria, major and minor. Major criteria, there is two things. Blood culture positive for infective endocarditis. When we, when we say this, typical microorganism consistent with infective endocarditis from two separate blood cultures. Vita culture take a typical microorganism, like Kunbala, Vedian Sistrogokai, Sistrogokas Bobis, Hajek group. Ischemococcus aureus. Or community acquired enterococci in the absence of a primary focus. 
যদি পাওয়া যায় যদি দুইটা সারফাইড আমরা পাই তাহলে বলতে পারবো যে কালচার পজিটিভ দ্বিতীয় হচ্ছে যে মাইক্রোবায়োজম কনসিস্টেন্ট উইথ ইনফিনোগ্রাইড ইজ ফর্ম পারসিস্টেন্টলি পজিটিভ ব্লাড কালচার ডিফাইন্ড অ্যাজ ফলোস নট টিপিক্যাল বাট কনসিস্টেন্ট উইথ অ্যাট লিস্ট টু পজিটিভ কালচার অফ ব্লাড স্যাম্পল ড্রন মোর দ্যান 12 আওয়ার অ্যাপার্ট টু পজিটিভ কালচার বাট 12 আওয়ার অ্যাপার্ট all of three or majority of greater than four separate cultures of blood with first and last sample drawn at least one hour apart the ek ghonta age poreo na hoy she khetre tin ta othoba char ta jodi amra nei je tin ta modhe tin ta positive thake othoba char ta modhe beshi bhag mane char ta majority of greater than four separate culture char ta beshi the culture nei tale majority jodi positive thake tale amra bolte parbo eta culture positive single positive blood culture for coxiella barnetti or entry phase 1 immunoglobulin g antibody titer greater than 1 is 2800 jodi eta paoa jay shudhumatro single culture thekeo inferior diagnosis kora jabe for the case of coxiella barnetti ke the other major criteria evidence of endocardial involvement kokhon bolbo echocardiogram positive for endocardiogram kokhon bola jabe oscillating intracardiac mass on valve or supporting structures in the path of regurgitant jets or on implanted material in the absence of an alternative anatomic explanation do it again the axis ta ke new partial dehiscence of prosthetic valve the dehiscence hoy new valvular regurgitation or thinning or changing of pre existing murmur not sufficient pre existing murmur je oscillating hoy tale eta ियल septic pulmonary infarcts mycotic aneurysm intracranial hemorrhage conjunctival hemorrhage and genuvalation immunologic phenomena like glomerulonephritis oslandors watch spot and rheumatoid factor and mycologic evidence positive blood culture but does not meet the major criteria or serologic evidence of active infection with organism constituted with inferior endocarditis culture positive but not meet the major criteria to khone ta amra ekta major criteria shorte hobe in this table the uh, inferior endocarditis when how we can uh, diagnose when the two type definitive inferior endocarditis and possible inferior endocarditis another is rejected okhon amra ekta diagnosis reject korte parbo so definitive er moddhe pathologic and clinical criteria ache pathologic er moddhe microorganism demonstrated by culture or histologic examination of a vegetation a vegetation that has embolized or an intracardiac abscess specific do you think pathologic lesion vegetation or intracardiac abscess confirmed by histologic examination showing active endocarditis the pathological criteria amra dhoron koi clinical criteria diye two major criteria jodi fulfill kore or one major criterion and three minor criteria or five minor criteria possible infective endocardial kon bolbo one major criteria and one minor criteria and three minor criteria dui thak kon amra reject korbo diagnosis farm alternate diagnosis explaining evidence of inferior endocarditis alternate diagnosis in farm thake a resolution of infective endocarditis syndrome with antibiotic therapy for less than 4 days char diner moddhe jodi resolution hoye jay shompurno eta hoye kinabe hobe no pathologic evidence of inferior endocarditis at surgery or autopsy with antibiotic therapy less than four days in the surgery for the project does not meet criteria for possible effective endocardiogram jodi possible effective endocardiogram criteria fulfill na kore eta ke apply korte hobe diagnosis hobe so the the very important to obtain blood culture by appropriate method ekhane ekta kotha laga ache je three separate sets of blood culture obtained from different venipuncture site over 24 hours are recommended recommended hocche je amra tinta kom korte nibo ebong 24 hours er moddhe eta hoyto 24 hours 4 hours er bhitore hoyto echocardiography in 
Feature will be Speaking for the typical features of equilibrium findings, vegetation, irregularly shaped, discrete, ecogenic mass, adherent to yet distinct form. Adherent but not dis yet distinct. Adherent but distinct for endocardial surface. Abscess, thickened area of mass within the myocardium or annular region. Appearance is non homogeneous, often with both ecogenic and equilocent area in the tissue. Aneurysm, aneurysm ki equilocent space that is contiguous with the cavity of the origin and that is completely bounded by the thin layer of tissue extending from the cavity of origin. Histula, connection between two distinct cardiac blood space through a non anatomic channel. Dutta is the same channel. Leaflet perforation, defect in the body of the cardiac valve with evidence of blood flow through the defect. Valvular body is a defect among the blood flow to the cardiac valve. Posterior valvular dehiscence, the hottest dehiscence, the rocking motion of the posterior valve with excursion from more than 15 degrees in the any single plane. You know, single plane is a single degree, basic rocking motion, why? Posterior valve, it's a very good thing. Posterior valve dehiscence. Which are the very innovative. It is well established that transthoracic echocardiography has limited sensitivity. For the detection of vegetations, approximately 65% and intercardiac abscesses, approximately 30% only. But high specificity for the detection of vegetation. The Dipada is specific, 98%. Transrosic echo does not provide adequate visualization of posterior valve, especially in the mitral position, as a result of acoustic sharing, a situation in which the diagnostic sensitivity is reduced to 50%, 35%. So only So indication of transthoracic echocardiography and echocardiogram plus one to detect valvular vegetation with or without positive blood culture is recommended for the diagnosis to characterize the hemodynamic severity of valvular lesion for assessment of complication for assessment of high risk patient those with thyroid organism clinical deterioration persistent recurrent fever. New murmur or persistent bacteria image is the higher one. Plus two indication diagnose infective endocarditis of a prosthetic valve in presence of persistent fever without bacteria or a new murmur. Plus two B indication for three for re evaluation of prosthetic valve endocarditis during antibiotic therapy in the absence of clinical deterioration. But plus three indication is to we evaluate uncomplicated, including no regurgitation on baseline echocardiogram, native valve endocarditis during antibiotic treatment in the absence of clinical deterioration, new physical findings, or persistent fever. If you don't have any feature, you don't have any regurgitation. If you don't have any regurgitation, you don't have any regurgitation. You don't have any regurgitation. Indication for trans esophageal echo in endocarditis to assess the severity of valvular lesion in symptomatic patient with infective endocarditis if transrophic echo is non diagnostic. Transrophic echo non diagnostic. Mute level, I have a nice mixed level. To diagnose infective endocarditis in patients with valvular heart disease and positive blood culture if transthoracic echocardiography is undiagnostic. To diagnose complication of infective endocarditis with potential impact on prognosis and management, like abscess perforation, which is the same thing. As first line diagnostic study to diagnose posterior valve. Posterior valve is obviously the first line of transthoracic echocardiography. For preoperative evaluation in patients with known infectious unless the need for surgery is evident, surgery for aga obshi korte hobe. Intraoperative transesophageal echocardiography is recommended for patients undergoing valve surgery for infective endocarditis. Jada infective valve surgery korte hobe, jada trans para upar intraoperative transesophageal echo korte hobe. Class one indication. Class two to diagnose possible. Infection, infective endocarditis in patient with persistent stavlococcal bacteremia without a known source. The two B to detect infective endocarditis in patients with nosocomial stavlococcal bacteria. The findings on echocardiography alone, important, alone do not 
definitely establish or exclude the diagnosis of infective endocarditis. Infective endocarditis may be difficult to distinguish from other intercardiac masses such as calcified debris, torn cordy, thrombus, fibroelastoma, non-bacterial lesion associated with healed infective endocarditis, non-bacterial thrombotic endocarditis in the setting of systemic malignancy, anti-phospholipid antibody syndrome, systemic dupacity erythematosus, lipid sex endocarditis. Infective endocarditis infection nai, but it did it as well. One of the other, equate inferior endocarditis. And initially, non diagnostic trans esophageal echo, despite its high negative predictive value, does not exclude the possibility of inferior endocarditis. A repeat study is indicated in three to four days, three to five days, if the clinical index for suspicion remains high. Clinical index is very important. Accurate diagnosis therefore relies on an integrated assessment of clinical, micro, clinical microbiologic, and echocardiographic data. In the initial cerebral imaging with MRI can be useful in many patients with inferior venocarditis because it may disclose evidence of brain embolization. Brain embolization is a feature of MRI. Biomarkers in the so biomarker role are taken. Blood procalcitonin level, but the normalization of CRP level. Do the treatment of CRP normalization, the predictive prediction for the good predictor. N terminal probin, protein, a theoretic peptide, anti probin B, alone with troponin, along with troponin level, also predict the outcome for patient with inferior So complication, acute complications are heart failure. 32% cases may be occur. Indication for surgical intervention is most in, in most in the also surgical intervention. Heart failure in inferior regarded is most often related to acute severe valvular dysfunction as a result of either leaflet destruction or interference with normal leaflet cooptation. Heart failure may also develop secondary to rupture of infected mitral cordy, obstruction caused by bulky vegetations, development of intercardiac shunts or posterior valve basis. Either can heart failure develop. Heart failure is most commonly associated with aortic, aortic valve, 29%, followed by mitral valve and tricuspid valve. Most common is aortic valve. Second is embolism, frequent complication. The brain and the spleen are the most common site for embolization in left-sided inferior endocarditis. Septic pulmonary emboli are more common in right-sided infective endocarditis. The incidence of stroke to be 70% and death of embolization other than stroke to be 23%. When mm -hmm. stroke is 70% case, case among unknown jagged embolization is 23%. Case. Any patient with suspected or definite inferior disease who develop neurologic symptoms should undergo immediate neurologic imaging and be considered to have CNS embolization until proven otherwise. Judy Karo near symptom Saki Oshimana got the Rarely coronary embolism can cause myocardial infection. Very rare coronary embolism. My infection got the Genoa and ocular lesion are vascular phenomena indicative of embolization of vegetative material. Mentioned previously. The risk of embolization appears to be higher with mitral than aortic valve. Mitral is a risk strategy. Higher embolic rates with left sided vegetations that are 1 cm in diameter, the embolic transtubation. The risk of embolization is consistently higher with staphylococcus aureus, staph leukodensis, certain staphylococcus aureus, hemoglobin influenza, and fungi. This is the flow chart. The complication is the same as the heart failure, uncontrolled infection, abscess, high embolic risk. With hackathon intercanal hemorrhage, coma, severe comorbidity, stroke with severe damage, the conservative treatment is not okay. Check it out, consider surgeon. Surgeon got a matter of heart failure, uncontrolled infection, abscess, high embolic risk, the age of the is not okay. Check it out, the age of the heart failure, uncontrolled infection, abscess, high embolic risk, the age of the heart failure, uncontrolled infection, Near the 
So about mycotic aneurysm, another complication of this pancreatitis is mycotic aneurysm, a small but extremely dangerous subset of embolic complications. is extremely dangerous. They occur most frequently in the intracranial arteries and have a particular predilection for the middle cerebral artery. The overall mortality rate among infective in a patient with intracranial mycotic aneurysm is 60%, very high, and approaches 80% if rupture occurs. Rupture is 80% mortality rate. The presenting symptoms are highly variable and can range from a localized headache as seen with a small sentinel blade to dense neurologic deficit resulting from sudden intracranial hemorrhage. Symptoms are very good. If you don't have a problem, you don't have a problem with your focal deficit. The contrahendous computer tomography CT this scan is highly sensitive for the detection of intracranial hemorrhage. Parcutaneous neuroradiologic intervention is preferred to surgery when anatomically appropriate. The other complication is perianular extension of infection. Extension of infection beyond the valve annulus is a potentially very dangerous development that usually presages the need for surgical therapy. Thakle surgical therapy findings such as Persistent fever, bacteremia, despite endoperic therapy, heart failure, or new conduction block should raise an immediate suspicion for this complication. extension Another, although a relatively insensitive sign, the development of new atrioventricular block on a 12 bleed ECG in the setting of aortic bulb infective endocarditis has a high positive predictive value for the presence of peri peri Valvular abscess formation. If the block is there, it will be abscess. 10 to 40 percent of all native valve in the female body had complicated aortic valve in the more commonly. 10 to 40 percent of cases are there. More common with more common with posterior valve. More common. The aortic annular segment adjacent to the membrane septum and the atrioventricular node is particularly vulnerable to abscess formation and may explain the Occurrence of conduction block. Can our mother conduction block the high? Now, if I am the Edita Jaga, infection, access for the center, some on a basis occasion, no, we have a Jokon conduction block to develop for it. A B, A B node among membranous part. Another condition, renal dysfunction is common. High incidence of pre existing renal disease, acute immune complex disease, drug induced nephrotoxicity, hemodynamic perturbations. All contribute. A is a current renal condition. Localized renal infection, often caused by septic emboli, was present in 31% of acute pulmonary nephritis, in 26%, acute intestinal interstitial nephritis in 10%, and renal cortical necrosis in 10%. A form a mother present in the body of renal complication. So, this is the end of complication. Now, now antimicrobial therapy. There are the general principle. Rapid institution of appropriate parenteral antibiotic therapy is the single most important initial intervention. Very important. An infectious disease specialist should supervise the dose duration and method of delivery of antimicrobial therapy during and after hospitalization. Usually, especially there is an involvement factor. Choice of antibiotic requires weeks of parenteral antibiotic therapy preferably with a drug that has bactericidal activity. All patients should have surveillance blood cultures obtained two to three days after the institution of antibiotic therapy to ensure efficacy. Efficacy is the same as surveillance blood culture. What is the blood culture? Empiric antibiotic therapy. Initial empiric antibiotic therapy. What is the blood culture? Before blood culture, there are available. Blood culture is the same as blood culture. Should cover. Number one is Staphylococcus aureus and many species of Staphylococci that can cause infection. That is the combination of beta lactamase resistant penicillin, usually nepsilin or phenicomycin for penicillin resistant patients and gentamicin. So either beta lactamase resistant penicillin or phenicomycin and also abong shate gentamicin. It will be a very quick sugar. The tempo of infection can be a valuable clue. In identify the causative organism, like Staphylococcus aureus and Lugardius often presents with an acute fulminant course with high-grade bacteria. 
Other risk factors of staphylococcus aureus in February include chronic hospitalization, indwelling central venous catheter, prosthetic devices, surgical wounds, and intravenous drug use mentioned previously. Vancomycin should be used in case of MRS infection. Oral rifampin is added in nephthalene and gendamycin for staphylococcal infection of prosthetic material like the rifampin oral rifampin at Kotovay Shamne, the Jimin Blam Directory. So the drug regimen, in short, ज should be infused during course of at least one hour to reduce risk of histamine release head brain syndrome at least a infusion infusion head brain syndrome native by Indian group and Stupococcus gallaticus resistant to penicillin a high dose aquas histamine penicillin G sodium high dose septoxone sodium plus gentamicin लेखाने Susceptible to penicillin and resistant to aminoglycoside or streptomycin. Susceptible gentamicin resistant. Streptomycin susceptible. Gentamicin resistant. In patient able to tolerate tolerate. That is called ampicillin plus streptomycin. For streptomycin susceptible, gentamicin resistant patient. That is called the other ampicillin or the aqueous penicillin G plus streptomycin sulfate. I have got such a aminoglycoside susceptible penicillin. Resistant Enterococcus species for native or posterior valve infectious in patients unable to tolerate beta lactams. So, if we get them, we have benzomycin plus gentamicin. Penicillin resistant, intrinsic or beta lactams producer is there. Why there? So, there is benzomycin plus aminoglycoside. Strain resistant to penicillin, aminoglycoside and benzomycin. All shop because it is resistant. Like penicillin resistant, aminoglycoside resistant, benzomycin. So, there is no choice or peptomycin option. Now, staphylococcus in the absence of prosthetic material, you know, like prosthetic material, no staphylococcal infection, such as oxacillin, susceptible strain is nephthalene or oxacillin. For penicillin allergic, such as cefazolin, oxacillin resistant strain, vancomycin and peptomycin. Prosthetic valve endocarditis caused by staphylococcus, you know, such as our other option is oxacillin, susceptible to the high nephthalene or oxacillin plus rifampin plus gentamicin. प्लस पोस्टरी भाव जी वन इयर नीचे है तले बेंकोमाइसिन के साथ जेटामाइसिन एंड सेफिपिम एंड रिफामपिन पोस्टरी भाव जी ऑनर बेसी है और जे साथे सस्पेक्टेड बायोटेला कल्चर नेगेटिव जी है सेप्ट्रेजोन जेंडामाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन और डॉक्यूमेंटेड बायोटो बायोटोनेला कल्चर पॉजिटिव जी है एक्सोसाइक्लिन प्लस जेंडामाइसिन तो ये देयर आर द अबाउट एंटीबैक्टीरियल माइक्रोबियल एंड देन एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीथ्रोम्बोटिक थेरेपी For patient who require anticoagulation for either chronic atrial fibrillation or a mechanical heart valve, warfarin should be discontinued on admission and unfractionated intravenous heparin substituted. Warfarin bondo kai thoda. Low molecular weight heparin should be avoided. Low molecular weight ekhane thoda banana. Even when anticoagulation is indicated, it should be administered with caution because the acute phase. Of inferiority is a period of high hemorrhagic risk. Acute phase of inferiority is high hemorrhagic risk. Okay, just remember. Who cautious? We have to get anti-coagulation. In the event of CNS bleed, 
neuro surgical and interventional neuro radiology consultation should be sought especially because major intracranial hemorrhage is often caused by rupture of mitotic aneurysm if cardiac surgery is eventually performed a tissue valve is preferable in order to avoid the need for postoperative endocoagulation tissue valve amader endocoagulation lagbe na ejonno tissue valve preferable e e rupi dekha surgical therapy indication for surgery for native valve endocarditis is important plus for indication early surgery early surgery means during initial hospitalization and before completion of the full course of diabetic is indicated in patient with infective endocarditis who present with valve dysfunction resulting in symptoms of heart failure valve dysfunction jodi thake symptom heart failure thake surgery lagbe early surgery should be considered particularly in patient with infective endocarditis caused by fungal or highly resistant organ the fungal or highly resistant organ ke kara Phancomycin resistant enterococcus, multi-drug resistant gram-negative basic. So get to the surgery. Early surgery is indicated in patients with infinitely complicated by heart block, annular or cardiac or aortic abscess or destructive penetrating lesion. This is the case. This is the case. The persistent infection manifested by persistent bacteremia or fever lasting for more than 5 to 7 days and provided that other sites of infection and fever have been excluded. After the start of appropriate antibiotic, this type of problem past the start of the course is not only that the doctor's surgery class of indication. Class of indication is recurrent emboli high and persistent or enlarging vegetation despite appropriate antibiotic therapy. Severe valve degeneration and mobile vegetation more than 10 mm. Mobile vegetation more than 10 mm particularly when involving the anterior lifter of the mitral valve. Then associated with other relative indication for the surgery. ंग Class two indication. I will tell you that because avoid surgery, avoid to adjust that. Okay. Valve surgery in patient with prior emboli hemorrhagic stroke. This is okay. So how much you go? Valve surgery may be considered in in very invasive patients with stroke or subclinical cerebral emboli and residual vegetation without delay if intracranial hemorrhage has been excluded by imaging studies and neurologic damage is not severe. This is why our class two indication is. In patients with major ischemic stroke or intracranial hemorrhage, it is reasonable to delay half surgery for at least one, at least four weeks. Four weeks for our case, that is good. Indication of surgery for posterior valve endocarditis is high. Patient with symptoms of signs of heart failure resulting from valve dysfunction, intracardiac fistula, severe posterior valve dysfunction, persistent bacteria despite appropriate antibiotic therapy. Again, we have said complicated by heart block. annular or aortic abscess stative penetrating lesion caused by fungi or high resistant organism class 2 indication recurrent emboli respiratory appropriate antibiotic therapy relapsing posterior valve endocarditis and mobile vegetation more than 10 mm in in short management of neurologic complication of infective endocarditis after a silent cerebral embolism or transient ischemic attack surgery is recommended without delay in an indication still remains If indication is still remains, what the neural surgery or endovascular therapy is indicated for very large enlarging or ruptured intracranial aneurysm? Which is that? Okay, our neural surgery. What the after the stroke surgery is indicated for heart failure, uncontrolled infection, abscess, or persistent high embolic risk and should not be delayed. Surgery should be considered as long as coma is absent and cerebral hemorrhage has been excluded. By cranial CT or MRI, the class two indication. This is that we have to take surgery. We have to take care. Intracranial aneurysm should be looked for in patient with infectious and neurologic symptoms. CT or MRI angiography should be considered for diagnosis. If non-invasive techniques are neg- negative and the suspicion of intracranial aneurysm remains, conventional angiography should be considered. It is class two indication. After intracranial hemorrhage. Surgery must be postponed for at least one month. So, again, what prognosis? Overall mortality is twenty percent. Factors to be independently predictive of death: diabetes mellitus, tuberculosis aureus, as well as an embolic event. 
another characteristic associated with an increased risk are hospital in hospital death are positive for pneumocarditis increasing age pulmonary edema streptococcus aureus infection coagulase negative streptococcus infection mitral valve vegetation and paravalvular complication so about antibiotic prophylaxis for the prevention of infective endocarditis and the prophylaxis important cardiac condition for which antibiotic prophylaxis is recommended kun kun khetre amader antibiotic prophylaxis dite hobe posterior valve posterior cardiac valve je thake previous infective endocarditis specific patient with congenital heart disease kara specific patient unrepaired cyanotic congenital heart disease including palliative shunts and conduits completely repaired congenital heart defect with prosthetic material or device whether placed by surgery or catheter intervention during the first 6 months after the procedure pratham 6 months after the repair congenital heart disease with residual defects at the site of or adjacent to the site of prosthetic patch or prosthetic device je thake ke ketre amader ke prophylaxis dite hobe ar procedures for which antibiotic prophylaxis is recommended for high risk patient tade high risk ache kothe kokhon amra antibiotic prophylaxis dibo dental er khetre or dental procedure that involve manipulation of gingival tissue man gingival tissue manipulation jodi hoy shekhate amra dite hobe or the peri apical region of teeth to or perforation of the oral mucosa jodi hoy ei khetre onno onno khetre na normal dental procedure er jonno prophylaxis indication nai respiratory tract invasive procedures of the respiratory tract that involve incision or biopsy of the respiratory mucosa such as tonsillectomy or adenoidectomy infective skin or musculoskeletal surgical procedure that involve infective skin skin structure or musculoskeletal tissue jodi surgery korte hoy tokhon amra ke dite hobe ei important jinish antibiotic prophylaxis solely to prevent infective endocarditis is no longer recommended for gastrointestinal genitourinary tract procedures including diagnostic esophago gastroendoscopy or colonoscopy the procedure nai antibiotic prophylaxis for endocarditis prevention before dental procedure is not recommended for patient who have undergone coronary artery bypass the percutaneous coronary intervention with or without a stent or implantation of a pacemaker icd routine dental procedure khetre jodi karo cbe je thake pca kora thake othoba icd replace kora thake pacemaker thake tader khetre proper access er proyojon nai thank you for patient hearing thank you sir for your nice presentation sir thank you sir assalam alaikum sir alaikum salam sir thank you for nice presentation sir sir amar ektu confusion chilo sir ekta jaygay sir ha bolen sir amar onek din dhore confusion jeta sir seta hocche ami sir blood culture ei jaygate amar jothoshto confusion sir amar ekta question hocche sir ei je blood culture amar ruki ke ami practically kibhabe prescribe korbo ebong etar interpretation ta sir practically ami ektu jante chaichhilam sir घंटार घंटा समय কিন্তু টিপিক্যাল অলগরিজম না বাট কনসিস্টেন্ট হই ইনফেক্ট আমরা গাইছি যদি এরকম থাকে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে তিনটা অথবা চার এর অধিক যদি হয় এবং সে ক্ষেত্রে যদি আমি তিনটাতে পাই অথবা চার এর অধিকের মধ্যে মেজরিটি অফ দা ব্লাড ক্লট যদি আমি পাই সে ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো কিন্তু এখানে একটা শর্ত আছে যে আমাকে ওই 
ওই যে তিনটা বা চারের অধিক আমি কালচার নিলাম সেক্ষেত্রে আমাকে দুই মানে দুইটা কালচারের মধ্যে কমপক্ষে এক ঘন্টা অ্যাপার্ট আমাকে থাকতে হবে এক ঘন্টা একটু গ্যাপ থাকতে হবে এটা হলো সেকেন্ড মেজর ক্যাটেগরি ফুলফিল করতে চাই আর থার্ড যেখানে একটা আছে সেটা হচ্ছে যে একটা কালচার দিয়েও আমি অনেক সময় রেগেজ করতে পারবো একটা সিঙ্গেল কালচার সেটা হচ্ছে আমি যদি এখন একটা কালচার নি স্যার পরবর্তী কালচার টা কয়টা বাজে নিব কতক্ষণ করে নিব থাকতে হবে মানে তিনটা বা চারটা যে স্যাম্পল আমি নিলাম এই সবগুলো স্যাম্পলের মধ্যে প্রথম এবং লাস্ট স্যাম্পলের মধ্যে এক ঘন্টা গ্যাপ থাকে এক ঘন্টা গ্যাপ থাকে হ্যাঁ আপনারা ঠিক আছে স্যার জি স্যার আমরা যে ব্লাড কালচার এমনি পাঠাই আমরা তো পাঠাই যে ব্লাড কালচার পাঠাই একটা কিন্তু স্যার ইন্টারন্যাশনাল যে গাইডলাইন সেখানেও তো স্যার দুইটা সাইড থেকে নিতে হয় হ্যাঁ দুইটা সাইড থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা সাইড থেকে নিতে হবে এবং স্যার এখানে মেজর কাইন্ডলি স্যার তিনটা পাবে স্যার আপনি যেটা বলছেন আমরা যদি রিপিট করি স্যার আপনি কথা বলছেন তিনটা সিঙ্গেলি হচ্ছে একটা হলে হবে যদি ককজিয়েলা মারনেটি হয় হ্যাঁ আর যদি দুই নাম্বার হচ্ছে দুইটা কালচার হইতে হবে যেটা 12 ঘন্টা অ্যাপার্ট মানে এখন একটা 12 ঘন্টা পরে আরেকটা স্যার আর তিন নাম্বার হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকটা তিন নাম্বার বলতে স্যার এটা এটা একটু দেখেন যে এই যে এই যে স্লাইডটা মানে আরেকটা নেওয়া যাবে এক ঘন্টা আরেকটা নেওয়া যাবে মানে তিনটা এক ঘন্টার ভিতরে এক ঘন্টার মধ্যে তিনটা মানে এক ঘন্টার মধ্যে না মানে প্রথমটা এবং লাস্টের মধ্যে আপনার এক ঘন্টা ফুলফিল করলো যেখানে লাগানো নাই ওখানে আপনাকে বলে দিয়েছি যে ওই ফিচার গুলা যদি থাকে যেমন আপনার ইনফেক্টিভ এম্বলি সরি ভেজিটেশন যদি থাকে এফসিস যদি থাকে তারপর এনিরিজম এই যে এনিরিজম তো না এফসিস অথবা আপনার ভেজিটেশন যদি থাকে এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আর যদি আমার প্রস্তুতি লাগানো থাকে এটা আমার আগে হিস্ট্রিতে জানবো ইস্টার্নি ফিচার ফিউচার থাকবে রোগীও বলবে তার যে প্রস্তুতি লাগানো আছে প্রস্তুতি ক্ষেত্রে একটা জিনিস আছে দেখেন এখানে তো এখানেও ভেজিটেশন থাকতে পারে 
এখানেও সারাউন্ডিং আপনার থাকতে পারে লিপলেট পারফরেশন এখানে তো হবে না লিপলেট পারফরেশন তো আপনার নেটিভ ভালো হবে আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট পশ্চিম ভাব ডেহিসেন্স পশ্চিম ভাব ডেহিসেন জিনিসটা হচ্ছে যে এটা একটা রকিং মোশন রকিং মোশন আমরা বুঝতেছি একটা কাপা কাপি একটা মোশন যদি এটা যেকোনো অ্যাঙ্গেলে পনেরো ডিগ্রি বেশি মানে নর্মাল যে মোশনটা ছিল তার চেয়ে পনেরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যে বেশি যে একটা যেকোনো সিঙ্গেল প্লেনের যে মোশনটা বেড়ে যায় এক্ষেত্রে ডেহিসেন্স বলে থাকে এটাও কিন্তু একটা আমাদের পশ্চিম ভালভের যে এন্ডোগার্ডিস একটা ফিচার সহকারে বিশেষ করে ম্যাটেরিয়াল পজিশনে যেহেতু ম্যাটেরিয়াল ওইখানে আমরা যদি ট্রান্সিজার করি তাহলে আমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পারবো ক্ষেত্রে <laughs> এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে শুট কভার স্টেপ হ্যাঁ এখানে আমাকে ধরতে হবে সাথে <laughs> 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 আমাদের ওয়ার্ডে স্যার যে রোগীগুলো আছে আমরা যেগুলো ইউজ করি আমাদের অবশ্যই <laughs> অ্যালার্জিক <laughs> হয় <laughs> <laughs> সেফাজলিনা এটা বইয়ের কথা আমরা 
কখন দেওয়ার ডিপেন্স দেওয়া যাবে এটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারতেছি না কিন্তু এই ভ্যানকোমাইসিন দেওয়া যাবে যদি আপনার রেজিস্ট্রেন্ট যদি স্ট্রেন হয় এখানে কিন্তু স্টিপাক কাছে স্পষ্ট করে বলা আছে আলাদা করে ঘর করা আছে স্টিপাক কাছের জন্য আমরা কি দিব আমরা যেটা ইউজ করি স্টিপাক কাছের জন্য এখানে সেফা জনিন লেখা আছে বাট ওই সেফটাই জন কথাটা এখানে লেখা নাই আর যদি আপনার পুষ্টি ভাগ হয় স্টিপাক কাছে দ্বারা সেক্ষেত্রে কি লেখা আছে দেখেন অক্সাসিলিন সাসেপ্টিবল যদি হয় তাহলে দেওয়া আছে অক্সাসিলিন ইফাম্পিন অ্যান্ড ডেন্ডামেসিন তিনটা আর অক্সাসিলিন রেজিস্টেন্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে অক্সিজেন দিয়ে দেওয়া লাভ হবে না मानी रखा क्षेत्री प्रयोजन उन আসসালামু আলাইকুম নিজাম জি 
কারণ তুমি এই যে তারপরে <laughs> সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বদলের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাই না এই কতগুলো এগুলো মিস্টেক হইলে ডায়াগনোসিস কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় তাই না তো আমাদের যে সেটিং এ আমি তোমার রেকমেন্ডেশন কোনটা থাকবে যে হ্যাঁ এটা এটা শেষ এটা শেষ করলে পরবর্তী একটা কোশ্চেন করব আর কি হ্যাঁ জানার জন্য আমি তো আমি আমার তো আমি তো আমি তো পুরো আমি তো পুরো জিনিসটা করছি এটা তারপরে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাকে প্রথমে দুইটা দুইটা স্যাম্পল দিতে হবে সবগুলো পরবর্তীতে বার ঘন্টা পরে আরেকটা নেওয়া থার্ড সাইড থেকে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো আমাদের এবং এটা পরিমাণ কত অনেক সময় থেকে আমরা স্যাম্পল ইয়েটাও নেই না যে 10 টু 20 এমএল নিতে হবে বেশি যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 5 এমএল এর মত নিলে হয় 5 এমএল নিতে হবে এই জিনিসটা কাজে এই এই কনসেপশনটা আমাদের খুব ক্লিয়ার হয়ে গেল দ্বিতীয় হচ্ছে কি আমাদের যতগুলো যেভাবে বিভিন্ন ধরনের আমাদের ইয়েতে আছে অ্যান্টিবায়োটিক এর ইয়া আছে হ্যাঁ বেনকোমাইসিন সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয় কিন্তু আমরা কিন্তু আসলে প্র্যাকটিক্যাল এরকম ইউজ করতেছি না দুইটা জিনিস আমাদের করতে হবে پیشنট যেভাবে শুরুতেই আমাদের সেক্ষেত্রে <laughs> পরে বারো ঘন্টা নিলে কারণ আমাদের গরিব রুগী একবারে তো ব্লাড কাছে করতে পারি না সেক্ষেত্রে স্যার তিনবার যদি হয় আমাদের তো এটা মানে সমস্যাটা দাঁড়াবে স্যার এক্ষেত্রে ইজি হয়ে করা যায় কিনা স্যার মনে করেন প্রথম দুইবার নিয়ে নিলাম পরে বারো ঘন্টা পর আরেকটা নিলাম 
निजामेबल আমাদের মেডিসিন সেটা দিকে ইয়ে করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেপারেট একজন জেন্ডার মেডিসিন আমরা স্টার্ট করে দিতে পারি অথবা আমরা আদি ক্লিনিক্যাল সাসপেন্সন আমাদের কোন থাকে সেটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করতে পারি দেন আমাদের ব্লাড কালচার আসলো থার্ড কোশ্চেন যেটা আমি তোমারে বলছিছি এই যে আমি নিজাম আমাদের ব্লাড কালচার হওয়ার পরে ব্লাড কালচার হওয়ার পরে তখন তো আমরা সেনসিটিভ চলে আসলো সেটা দিব এখন আমাদের ডিউরেশন অনেক সময় আমরা দেখা যায় ডিউরেশনটা কতদিন হবে অনেকে ক্ষেত্রে ডিউরেশন হ্যাঁ ডিউরেশনটা আমি উল্লেখ করি না এই কারণে এটা আসলে ভেরি जेंटामिक इनिशियल ইনিশিয়াল পিরিয়ডটা বলতে 1 টু মানে 1 উইক বা এরকম যে তো চিন থেকে 5 দিন পরে ওরা সারভিল্যান্স একটা ই করতে বলছে আপনার ব্লাড কাজে করতে বলছে যে কি অবস্থা ব্লাডটা ই হচ্ছে কিনা স্টেরাইল হলো কিনা এই সময়টা রাখতে বলছে ইয়াতে মানে প্রথম পিরিয়ডটা কিন্তু একটু মানে রিস্কি পিরিয়ড প্রথম যে ইনিশিয়াল ফেজটা অ্যাকুয়েট বলে না কয় দিন মোটামুটি 5 7 দিন এরকম 5 থেকে 7 দিন এই সময় রোগী অ্যাডমিশন থাকবে এবং বাসায় থাকে ইয়াতে থাকে হসপিটালে থাকে रेसपन्सार <laughs> क्षमता समस्या मानवश्य कम्लीकेशन লাইস করতে পারে বা কমপ্লিকেশন হইতে পারে এই টাইম পয়েন্ট আমরা রাখতে পারছি ইনপেশেন্ট রাখতে পারো রাখতে পারো এবং আউটপেশেন্ট যেটা বলছে তারা কমপ্লিকেশন বেনাস এক্সেসটা আমাদের রাখতে হবে 
দেখতে পারি কিনা না ফলো যদি অন্য কোন নতুন কোন সিমটম থাকে বা অন্য কোন সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে আবার করে দেখতে হবে ইকো কিন্তু এমনি শুধুমাত্র রেসপন্স হচ্ছে কিনা এটার জন্য ইকো করার কথা লেখা দেখতে পারি না রিজলিউশন হয়ে গেছে বা পরবর্তীতে কম্পেয়ার করব আগের চেয়ে বেলু কমে আসবে না সিআরপি এটাতে যদি আপনার রেসপন্স করে সিআরপি নর্মাল হয়ে যাবে থাকে <laughs> তাহলে স্যার আমাদের রিভিউশন করার দরকার নাই যদি কমপ্লিকেটেড থাকে সেক্ষেত্রে স্যার রিভিউশন করতে পারি আমরা ফলো আপ করতে পারি হ্যাঁ এটা এটাই বলছি আমি কোনো কমপ্লিকেশন হচ্ছে কিনা না সেটার জন্য কমপ্লিকেশন আছে এবং আমরা কমপ্লেক্স চিন্তা করতে কমপ্লেক্স ইনফিনিটি এন্ড করে যে স্যার বাইডেনের অর্গানাইজেশন হচ্ছে অথবা সিবিআরসি মডেল নামে কম্প্রোমাইজ অথবা এওটি বল মিনিমাম এইগুলা যদি থাকে স্যার তাহলে আমাকে আমরা যে রিভিউশন করতে পারি আমরা ফলো আপ করতে পারি কথা হ্যাঁ এটা বলা বলা হইছে এটা একটা এসে করে ঠিক আছে আপনার কথা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি বলবো হ্যাঁ দেওয়া রুলটা কি স্যার বা দেওয়া যাবে কিনা এটা মনে যদি পৈতৃক ভাব থাকে প্রিভিয়াস যদি আপনার হিস্ট্রি থাকে স্পেসিফিক পেশেন্ট উইথ কনজিটাল হার্ট ডিজিজ কারা স্পেসিফিক সব কনজিটাল হার্ট ডিজিজ দেওয়া লাগবে না যেমন আনরিপেয়ার সাইনোটিক কনজিটাল হার্ট ডিজিজ সাইনোটিক কনজিটাল হার্ট ডিজিজ কি আছে আমরা জানি এগুলো যখন আনরিপেয়ার থাকবে অথবা 
প্যালিয়েটিভ শান্ত যদি থাকে অথবা কন্ডুইটস যদি থাকে এটা যা ওই যে আমরা শোনা করে আপনারা যে ই সার্জারি আর কি ব্রিজিং সার্জারি যেগুলো আছে আইটা হচ্ছে যে কমপ্লিটলি রিপেয়ারড কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্ট উইথ প্রস্থেটিক ম্যাটেরিয়াল যে কোনো প্রস্থিত ম্যাটেরিয়াল অথবা ডিভাইস যেভাবে আপনি দেন অপারেশন করে দেন অথবা আপনি ওই যে এন্ডোভাসকুলার মানে ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে দেন ছয় মাসের মধ্যে আপনাকে দিতে হবে ছয় মাস পরে আর দেওয়া দরকার নেই এটা স্পষ্ট বিষয় আর রিপেয়ার কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ উইথ রেসিডুয়াল ডিফেক্ট যদি রিপেয়ার করা হয়ে গেছে কিন্তু ওই যে যেখানে প্রস্তুতি ভারতটা লাগানো হয়েছে ওইখানে কিছু রেসিডুয়াল ডিফেক্ট হয়ে গেছে যেখানে আমি লাগাইছি জিনিসটা ওইখানে যে কোনো একটা ই থাকে মানে রেসিডুয়াল ডিফেক্ট থেকে যায় সেক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই প্রবল এক্সরে দিতে হবে বোঝা গেছে তো জিনিসটা হ্যাঁ मेटेरियल आजीवन मोक्सिप्लिन छुट्टी मानस सुविधा सम्भवतल मानते
क्राइटेरिया <laughs> মানে ই করছেন এগুলো আইডিয়াল সিচুয়েশনে ব্লাড কালচার পয়টা নেবেন তিন থেকে ছয় সেট নেবেন মানে ই করার আগে ট্রিটমেন্ট শুরু করার আগে কিন্তু মানে ফিভার বা অন্য কিছু থাকলে এটার জন্য এবং প্রেজেন্টেশন যদি একুট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ব্লাড কালচারের রিপোর্টের জন্য ওয়েট করতে পারবেন না ইম্পেরিক্যাল ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিবেন এখন ইম্পেরিক্যাল ট্রিটমেন্ট যে কি দিয়ে শুরু করবেন সেটা হলো কথা शुरू कर दी है चिकित्सा से आलदा जिन आईडियल आलदा जिन ब्लाड सैम्पल विभिन्न गाइडलैन विभिन्न रकम आज এক ঘন্টার ব্যবধানে দুই ঘন্টার ব্যবধানে কিন্তু অ্যাটলিস্ট মোর দেন সিক্স আওয়ার্স অ্যাপার্ট ব্লাড মানে কালচার গুলো নিতে পারলে এটা মানে রিপ্রেজেন্টেটিভ হয় আর যদি প্রেজেন্টেশন অত একুট না হয় সাব একুট প্রেজেন্টেশন থাকে তাহলে ব্লাড কালচারের জন্য ওয়েট করা উচিত ওয়েট করে তারপরে কিন্তু প্যাশেন্টের কন্ডিশন যদি ডিটোরিয়েট করতে থাকে তাহলে আপনি মানে দিয়ে দেবেন এবং পোস্থেটিক ভালভ যদি এন্ডোকার্ডাইটিস সাসপেক্ট হন তাহলে বেঙ্কোমাইসিন সেক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি জেন্টামাইসিন এবং সাথে সাথে রিপাম্পিসিনও যোগ করে দিয়া আপনার চিকিৎসা কন্টিনিউ করতে হবে জেন্টামাইসিন দুই সপ্তাহ আর বেঙ্কোমাইসিন মানে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এবং রিপাম্পিসিনও ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত কন্টিনিউ করবেন डायगनोसिस करते गाइन ब्लाड कलचार इकोकार्डिओग्राम ना पान रिमोटोलजिकल फैक्टर गोर परीक्षार समय जिज्ञासा कर इमोनोलजिकल फैक्टर गई रिपोर्ट आसले देखें तो कंटिन्यू कर না থাকলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্লাড কালচারের রিপোর্টের উপরে নির্ভর করবেন এটাই পরীক্ষার সময় এটা শর্ট নোট হিসাবে আছে আপনারা পাঁচ নাম্বারের জন্য ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস তৈরি করে রাখবেন ভাইভা বোর্ডে মানে ট্রিটমেন্ট অপশনটা জিজ্ঞাসা করে যে ট্রিটমেন্ট অপশন তার মানে এই ইম্পেরিক্যাল ট্রিটমেন্টে জিজ্ঞাসা করে আর কালচার সেন্টিমেন্টের রেসপন্সের উপরে বাকিটা নির্ভর করবে এটা তো এইভাবে থাকি मैकोटिकोटिकल 
যেমন আর কিছু নাই অর্গানিজম সাসেপ্টেবল হইলেই মানে এটা ই হবে ইকোকার্ডিওগ্রাম 2D ইকোকার্ডিওগ্রাম ইজ সাফিসিয়েন্ট এবং স্পেশাল কনসিডারেশনে ট্রান্স ইসোফিজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাম লাগতে পারে সেটা মানে খুব ভেজিটেশন খুব যদি স্মল থাকে সেই ক্ষেত্রে আদারওয়াইজ এভাবে আর আমরা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস এর মানে ক্লাসিক্যাল টিচিং দেই আন্ডার গ্রাজুয়েট এরকম যে একটা নন ভালভুলার হার্ট ডিজিজ একটা হাই গ্রেড ফিভার हार्टर भल्वर थे क्षेत्र मान ब्लाड कलचार अथवा परवर्ती सबाई भ